Si comme moi, t'en as assez des nuisances sonores de ton compresseur, t'es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette vidéo, c'est de réduire le bruit de mon compresseur. Je détaille la fabrication du silencieux que j'ai fabriqué. Voilà la majeure partie du matériel que j'ai utilisé pour le fabriquer. Comme tu peux le voir, c'est essentiellement de la récup. Alors pourquoi j'ai utilisé un cône Tout simplement parce qu'il euh, traînait euh, depuis des années chez moi et que j'en faisais rien. Donc c'est euh, le moment de le recycler. Je commence par découper des cercles. Ceux-ci viendront à l'intérieur du cône pour créer des chambres. Comme tu peux le voir, j'utilise des chutes de MDF. Un peu plus loin, j'utiliserai des chutes de pain. La nature, le type ou même l'essence de bois n'a pas vraiment d'importance. Dans chaque cercle que j'ai fait tout à l'heure, je perce des trous à la cycloche. C'est tout simplement par là que l'air circulera. Je coupe des bouts de PVC de 32 mm que je vais venir insérer dans les trous que j'ai fait à la cycloche tout à l'heure dans les, dans les cercles. Donc L'intérêt de, de ces bouts de PVC, c'est que l'air aspiré prenne un certain cheminement donc dans le silencieux. Ça aidera à couper le bruit tout simplement. J'ai découpé un bout de panneau qui ira sous le cône et c'est par ici que je ferai l'arrivée d'air. Alors je perce trois trous, c'est tout simplement parce que ce silencieux est prévu pour un compresseur tricylindre. Je te mets un petit lien si ça t'intéresse d'aller voir la fabrication de ce compresseur. Je passe au montage et au collage de mes cercles. Comme tu peux le voir, j'ai collé un revêtement caoutchouc dessus. C'est justement pour atténuer le, le bruit. Donc euh, le bruit venant de la tête de compression va venir buter contre les parois en caoutchouc. Et grâce à ces tubes PVC, l'air devra prendre un cheminement particulier. Donc c'est un système de, de chicane tout simplement, comme on peut retrouver dans des pots d'échappement ou dans, des, dans différents silencieux. Je m'applique au niveau des joints pour être sûr que le contour soit étanche pour que toute l'air passe vraiment par, euh, par le tube PVC. Alors j'ai utilisé du caoutchouc parce que je sais qu'il ne se désagrégera pas dans le temps. Par contre, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est tout ce qui est euh, laine de roche, laine de verre ou, euh, ou même de la mousse. Ça risque euh, à un moment ou à un autre de, de se désagréger et du coup de, de rentrer dans la tête de compression, ce qui risque fortement d'abîmer le compresseur. C'est vraiment pas à faire. Pour raccorder le compresseur au silencieux, j'ai simplement utilisé des raccords de plomberie. Donc je vais venir avec un flexible du compresseur vers ce raccord et je le clipserai simplement dedans, il y a un gros caoutchouc pour, pour le recevoir. Donc voilà, je vais te montrer la, la pièce que j'ai brasée. Alors j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, il, il existe des pièces plus simples. Mais... Voilà, donc sur le compresseur c'est du 3,8. Alors j'ai mis une réduction parce que ce que j'ai brasé c'est du 1,5. Et ici c'est un raccord pour passer de cuivre à, à PE. Et du coup, 
Ici, je peux rentrer directement à l'intérieur. Et du coup, avec ce flexible, je peux aller sur mon silencieux. Alors voilà, j'ai fait une brasure tendre, ça suffit largement pour ça. Alors, j'ai utilisé un décapant de chez Castolin, avec un, un étain de chez Castolin aussi. Donc ça, c'est mon poste de brasure tendre, qui va très bien. Et là, le raccord, alors euh, on peut faire bien plus simple que ça, moi j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, mais tu peux trouver des raccords qui vont de flexible à du demi ou peut-être du 3-8, il faudrait que je regarde, je te mettrai un lien en description, et euh, au pire si tu veux le, le couder, tu peux mettre un coude euh, mâle femelle en, voilà, en 3-8 ou en demi selon ce que tu achètes. Donc voilà, je vais regarder, je te mettrai un lien en description de, de tout ça, et du coup euh, tu n'aurais pas besoin de, de braser ou quoi que ce soit. Voilà où il rend ma pièce, directement sur l'admission d'air. Et ça va nickel. Histoire que ça ressemble un petit peu moins à un cône de chantier, je vais y passer un petit coup de peinture. Donc là c'est de la peinture Spectrum, du Action, elle est pas chère, mais pour les petits projets, ça va bien. Une petite touche de déco, pas forcément nécessaire, mais... J'avais envie. Je commence par faire un test avec le compresseur comme il est livré d'origine, histoire qu'on ait un repère de l'intensité sonore. J'ai mis en place la pièce que j'ai fabriquée tout à l'heure. J'y branche un flexible que je rapproche du sonomètre pour qu'on puisse constater justement le bruit qui se dégage de l'admission d'air. Et on peut voir que, que le sonomètre s'affole. Alors avant de faire les essais, juste une petite précision. Il est important de filtrer l'air aspiré pour ne pas aspirer de saleté. Là j'ai mis euh, la petite mousse euh, d'origine. Donc euh, moi j'ai pas vraiment d'intérêt parce que c'est pas prévu pour ce compresseur là. Mais il faudra peut-être trouver une alternative avec un petit bouchon et faire... Euh, un trou pour, euh, pour l'amener d'air. C'est l'heure du test. Alors je vais raccorder à nouveau la, la pièce que j'ai faite. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, j'ai téléchargé une application sonomètre. Je sais, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. C'est peut-être pas forcément euh, précis, mais ça donne déjà une indication visuelle. Parce que niveau bruit, au niveau de la vidéo, je sais pas si c'est réellement représentatif. Alors j'y ai pas pensé tout de suite, mais sur mon compresseur tricylindre, j'ai un porte-filtre qui, euh, qui est un peu différent. Donc comme tu peux le voir, là je le dévisse, à l'intérieur tu as, as un filtre papier donc, qui, qui t'évite d'avoir des particules qui rentrent dans le compresseur. Alors le filetage c'est du 1,5, donc comme pour euh, le modèle que j'ai fabriqué, tu passes de 1,5 en, en 3,8 avec un petit raccord, c'est exactement le même principe, un raccord de, de plomberie tout simplement. 
Alors, ce qui est super intéressant avec ce porte-filtre, c'est que tu peux directement raccorder ton flexible dessus. Et du coup, tu n'es pas embêté à faire une pièce. Et euh, ce qui est top, c'est que ton air euh, est filtré tout de suite grâce à, à ce porte-filtre. Et du coup, tu n'aurais pas besoin de bricoler un truc en sortie de silencieux pour pouvoir y mettre un filtre. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram où je partage et je détaille l'avancement de tous mes projets. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, à t'abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Surtout que dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo un petit peu dans le même thème, mais ce sera un caisson insonorisant pour mon compresseur.